ഒന്നിനും സമയമില്ല എന്ന യുവത്വത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം പല്ലവിയിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ല പാലക്കാട് കണ്ണംറയിലെ കുന്നപ്പുള്ളി വീട്ടിൽ സ്വരൂപിന് ഇത് വെറുതെ പറയുകയല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരൻ പാലക്കാട് കോഴിപ്പാറയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സ്വരൂപ് പഠനത്തോടൊപ്പം പശു വളർത്തൽ അപൂർവമായ നാടൻ നെല്ലിനങ്ങളുടെയും അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള നെല്ലിൻ്റെയും കൃഷി പച്ചക്കറി കൃഷി ജീവാമൃതമുണ്ടാക്കി കർഷകർക്ക് നൽകുക പശുവിനെ കറക്കുക പശുവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുക യന്ത്രസഹായത്തോടുകൂടിയ തെങ്ങുകയറ്റം പുല്ലുവെട്ടൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ പാലക്കാടൻ യുവ കർഷകൻ്റെ കൃഷിപാഠങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറുടെ എല്ലാ പ്ലാനുകളുമുണ്ട് സ്വരൂപിൻ്റെ മനസ്സിൽ അതെല്ലാം ജൈവ കൃഷി രീതികളിലൂടെ പാരമ്പര്യ നെൽവിത്തുകളെയും ഭാവി തലമുറയെയും സംരക്ഷിക്കാനാണെന്ന് മാത്രം അഞ്ചര ഏക്കറിലെ മണ്ണിൽ ജൈവ കൃഷി രീതിയിലൂടെ പുത്തൻ വിജയഗാഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ യുവ കർഷകൻ സീറോ ബജറ്റ് ഫാമിംഗ് അഥവാ ചെലവില്ല പ്രകൃതി കൃഷി പിന്തുടരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നാടൻ പശുക്കളെ വളർത്തുന്നത് രണ്ട് വെച്ചൂർ പശുക്കളും ഒരു കാസർഗോഡ് പുള്ളനും രണ്ട് കിടാവുമാണ് ഉള്ളത് നാടൻ പശുവിനെ വളർത്താനാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യമെന്ന് സ്വരൂപ് പറയുന്നു അഞ്ചു ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലം മതി ഒരു പശുവിന് ദിവസം പത്ത് കിലോ പുല്ലോ വയ്ക്കോലോ മതിയാവും ഒപ്പം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളവും ഒരു കിലോ തവിടും ചെലവ് കുറഞ്ഞ പരിപാലനം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലത്ത് കോളേജിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കാലത്ത് സാധാരണ അഞ്ച് മണിക്കും അഞ്ചരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് എണീക്കാറുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഞാൻ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരികയും വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുമ്പോഴേ തന്നെ അച്ഛൻ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പശുവിൻ്റെ യൂറിനിൽ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പശുവിനെ കറക്കലും തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കലും അതുപോലെ പശുവിനെ കറികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏതാണ്ടൊരു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ അർക്കിൻ്റെ അസുഖം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും കാരണം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണത് അതുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കോളേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാലത്ത് ഒരു അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റൊരു ആറര ആകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ മറ്റ് ഫാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ആറേ മുക്കാൽ ഏഴ് മണിക്കാണ് ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ഏതാണ്ട് ഒരു ആറു മണിക്കാണ് തിരിച്ചെത്തുക തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം നേരെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ തോട്ടത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഒരു ഏഴ് മണിയോടുകൂടി ഏതാണ്ട് വീട്ടിലെത്തും സ്വരൂപിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ തിരക്കേറിയ പണികൾക്കും പഠനത്തിനും അതിരാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് തുടക്കമാവും ആദ്യം തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പശുക്കളെ അഴിച്ചുകെട്ടൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കറവ തുടർന്ന് തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കലും പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കലും കൃഷിയിടത്തിലെ പരിപാലനവും കുളിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്വന്തം ബൈക്കിൽ കോളേജിലേക്ക് യാത്രയാകും സ്വരൂപിന് പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും നൽകി അമ്മ കൃഷ്ണകുമാരി ഒപ്പമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് മാത്രം അന്വേഷിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വരൂപിനെ പോലെ ഈ യുവ കർഷകർ ഇന്ന് കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളായാലും ശരി കർഷകരുടെ മക്കളായാലും ശരി ആരും ഈ കൃഷി രീതിയിലെ കൃഷിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ എല്ലാവരും വൈമുഖ്യം കാണിക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം വേണം എന്ന ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് സ്വരൂപിനെ പോലെയുള്ള കർഷകർ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഫുൾ ടൈം പുള്ളിയുടെ പഠിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പേരലായിട്ട് ഈ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുകയും അതിന് വേണ്ട നല്ല പ്രോത്സാഹനം പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ വക്കീൽ രവീന്ദ്രൻ കുന്നംപുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ നല്ല ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യുവ കർഷകനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വരൂപം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ശരാശരി രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ ഉൽപ്പാദനമാണ് വെച്ചൂർ പശുവിനുള്ളത് ഇവയുടെ പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിലല്ല നാടൻ പശുവിൻ്റെ മൂത്രം വാറ്റി അർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിലാണ് സ്വരൂപിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പശുവിൻ്റെ അതിരാവിലെയുള്ള മൂത്രമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ശേഖരിക്കുക അർക്കെന്ന് പറയുന്നത് പശുവിൻ്റെ നാടൻ പശുക്കളുടെ 
പ്രഭാതത്തിൽ ആദ്യം ഒഴിക്കുന്ന യൂറിൻ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിനെ പ്രത്യേക തരത്തിൽ വാറ്റിയെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ഇറക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് നെറ്റിലിപ്പോൾ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിയോളം അസുഖങ്ങൾക്ക് മെഡിസിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇറക്കുന്നതാണ് ഉപയോഗിച്ച ആളുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ ആളുകൾ ഈ ഇറക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൈഗ്രൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൈഗ്രൈൻ മുതൽ ക്യാൻസർ വരെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മെഡിസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൂടുതലും മൈഗ്രൈനുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓവർ ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഫൈൽസ് തുടങ്ങിയ കുറേ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മെഡിസിനായിട്ട് നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പശു കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ആദ്യം ഒഴിക്കുന്ന യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യണം വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൺപാത്രത്തിൽ നേരിട്ട് തറയിൽ വീഴാതെ ആ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ പശുക്കൾ എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ പശു യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അത് നമ്മൾ മൺപാത്രത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ആ മൺപാത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതേ മാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യിക്കുന്നു അതൊരു ഒരു തിള ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്ലാസ് വർണ്ണസിലൂടെ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹൈദരാബാദിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫർണസിൽ ഫർണസിലൂടെ നീരാവി കടത്തി വിടുകയും അതിനെ തണുപ്പിച്ച് അർക്കാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ ഒരു മൺപാത്രം വേണം അതിന് പ്രത്യേക അതിനൊരു മൂടി വേണം അതിനകത്തൂടെ നോ ചെറിയ നോബ് മാത്രം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ആ നോബിലൂടെ ഈ നീരാവി മുകളിലേക്ക് വരികയും അത് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫർണസിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും വേണം ആ അതിന് ആ സമയത്ത് ആ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ വെള്ളം ഒരു കൂളൻ്റെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തണുപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തണുത്ത് കിട്ടുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ അറക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോമൂത്രം വാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഗ്ലാസ് ഫർണസ് സ്വരൂപ തന്നെ രൂപരേഖ വരച്ച് ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു പലരും ഗോമൂത്രം വാറ്റാൻ സ്റ്റീൽ ഫർണസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ ഗോമൂത്രത്തോട് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുകയും ലോഹത്തിന്റെ അംശം കലർന്ന അർക്കിന്റെ നിലവാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞാണ് സ്വരൂപ് ഗ്ലാസ് ഫർണസിലേക്ക് മാറിയത് ഏതാണ്ട് നമ്മളിതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിന് സമയമെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ അർക്ക് യൂറിൻ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അല്ല മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സമയം വേണം അത് രണ്ട് ലിറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അർക്കിന്റെ അളവ് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒരു ഒരു ലിറ്ററൊക്കെയാണ് അർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു ലിറ്റർ ഗോമൂത്രത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ പകുതി അളവ് അർക്ക് ലഭിക്കും ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ കുപ്പിക്ക് അമ്പത് രൂപയാണ് വില ഒരു നാടൻ പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസം എൺപത് മുതൽ നൂറ് കുപ്പി വരെ അർക്ക് അനായാസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അടുത്ത ഔഷധം ഭസ്മമാണ് നാടൻ പശുവിന്റെ ചാണകം തുളസി ഇല പോലെയുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണക്കിയെടുത്ത് അതിനു മുകളിൽ ഉമി വിതറി കത്തിച്ച് ഭസ്മമാക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ ഈ ഭസ്മം പാക്കറ്റ് ഒന്നിന് പത്തു രൂപയ്ക്കാണ് വിൽപ്പന ആവശ്യക്കാരേറെയുള്ള അടുത്ത ഉൽപ്പന്നമാണ് ചെലവില്ലാ പ്രകൃതി കൃഷിയിൽ അനിവാര്യമായ ജീവാമൃതം ജീവാമൃതത്തിന്റെ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ രൂപമാണ് ഖനജീവാമൃതം കൂട്ട് ജീവാമൃതത്തിന്റെ ഇത് തന്നെ എന്നാൽ പത്ത് ലിറ്റർ മൂത്രത്തിന് പകരം ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള മൂത്രം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ഉരുളകൾ തണലിൽ ഉണക്കിയെടുക്കും ഇത് ആവശ്യാനുസരണം പൊടിച്ച് ചെടികൾക്ക് നൽകാം അരക്കിലോ മുപ്പത് രൂപ പ്രകാരം മാസം പത്ത് കിലോയോളം വിൽപ്പനയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായി ജൈവ രീതിയിൽ ജീവാമൃതവും അതു
നാച്ചുറൽ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ പി സി വൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ ക്രോസ് ബ്രീഡ് നമ്മുടെ തവളക്കണ്ണൻ്റെയും ഐ ആർ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള പി സി വൺ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജ്യോതി അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ചന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നെല്ലിനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടേമായിട്ടാണ് രണ്ട് ക്രോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു ക്രോപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പൊടി വിതയാണ് അവിടെ വതയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടിയുടെയോ കൂടെ അസോസ്പെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇടവേളയായിട്ട് ജീവാമൃതം നമ്മൾ തെളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവാമൃതം ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ശേഷം അതിൽ നിന്ന് പാടത്തിറങ്ങിയിട്ട് വയലിലേക്ക് തെളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നന്നായി ചെടി നന്നായി ചെനച്ച് നന്നായി വരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല സെക്കൻഡ് ക്രോപ്പ് നമ്മൾ പറിച്ച് നടിയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ പറിച്ച് നടലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് വിത്ത് പാകി ഞാറുണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഞാറ് പറിച്ച് നടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാറ് നട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അസോസ്പെറലും അതുപോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി കലക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് കിലോ ഒരു ഏക്കർ എന്ന തോതിൽ പത്ത് കിലോ ചാണകപ്പൊടിയിൽ ഒരു കിലോ അസോസ്പെറലം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഏക്കർ എന്ന തോതിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ജീവാമൃതം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന പാരമ്പര്യ നെൽവിത്തുകളാണ് അഞ്ചര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കാഞ്ചന നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ മൂപ്പുള്ള ചിറ്റേനി മൂത്താൽ നെല്ലിന് നല്ല കറുപ്പ് നിറമാകുന്ന നവര പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രക്തശാലി ഉണ്ട അരിയുള്ള നാടൻ കുറുവ തവളക്കണ്ണൻ പി സി വൺ എന്നീ ഇനങ്ങളുടെ നെല്ലും ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു പരമ്പരാഗത നെല്ലിനങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് കൊയ്യുന്നത് ഇതിൽ നാടൻ നെൽവിത്തുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആൾ തന്നെയാണ് കൊയ്തെടുക്കുന്നത് ആളെ ഉപയോഗിച്ച കർഷക തൊഴിലാളികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം പരമാവധി കലർപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത് രക്തശാലിയും നവരിയും തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മൂപ്പുള്ള നെൽവിത്തുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് വിളവെടുക്കാവുന്ന നെൽവിത്തുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കീഴ നിയന്ത്രണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായി വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചാഴിയുടെ ശല്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പശുവിൻ്റെ യൂറിനിൽ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് പതപ്പിച്ച് അത് വരമ്പിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അളിഞ്ഞ മീൻ മത്സ്യം അളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാടത്തിൻ്റെ പല സൈഡിൽ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാഴി ആദ്യത്തിന് വരുന്ന ചാഴികളെ പിടിച്ച് കൊന്ന് അത് വെള്ളത്തിൽ കലർക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പശുവിൻ്റെ യൂറിനിൽ കാന്താരി മുളക് അതിനോടൊപ്പം വെളുത്തുള്ളി ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പതിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം എടുത്ത് അത് നമ്മൾ തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി കീട നിയന്ത്രണം പോലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ജൈവിതത്തിൽ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റൊരു രാസവസ്തുക്കളും നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊഴിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് തെങ്ങിന് അല്ല വയലിന് കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒന്നര ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ജൈവ രീതിയിലാണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് റബ്ബർ പോലും ജീവ ജ റബ്ബറിന് പോലും നമ്മുടെ ജീവാമൃതം മാത്രമാണ് തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അറുപത് തെങ്ങുകളുള്ള തെങ്ങിൻ തോട്ടവും സ്വരൂപ് പരിപാലിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ വളർത്തിയിരിക്കുന്ന ശീമക്കൊന്നയിലും കമുകിലും നാടൻ കുരുമുളക് ഇനങ്ങളും പന്നിയൂരുമാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെങ്ങ് കയറ്റക്കാരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സമയാസമയങ്ങളിൽ തെങ്ങ് കയറ്റ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തേങ്ങ ഇടുന്നതിനും സ്വരൂപ് സമയം കണ്ടെത്തുന്നു ജൈവവളം മാത്രം നൽകി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച നാളികേരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജൈവ വെളിച്ചെണ്ണയും കുരുമുളകും ജൈവ
ഈ രാസവളത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ജൈവ വളങ്ങളും തുകിൽ എന്ന് ഈ നെൽകൃഷിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ജൈവ വളങ്ങൾ കിട്ടാനില്ലാത്തതിൻ്റെ പിന്നെ അത് കൊണ്ടു ഇടാനുള്ള കർഷക കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതയുടെ കുറവ് എന്നോ മൂലം ഇപ്പോൾ പല കൃഷിക്കാരും ജൈവ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാടെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെടുകയും രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെടികൾക്ക് വന്നു ഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ളതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ യുവ കർഷകനായ സ്വരൂപ് ഒരു വെച്ചൂർ പശുവിനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ജീവാമൃതം ജ മറ്റു ജൈവ വളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഴയകാല നെൽ ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറയാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനി ഇനങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സ്വരൂപ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചൂർ പശുവിൻ്റെ മൂത്രം ചാണകം എന്നോ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഇവരുമായിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന വിളവിൽ കാര്യമായിട്ട് കുറവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വിളവ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ജൈവ വളങ്ങളും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ അതിൽ കവിഞ്ഞ് നല്ല വിളവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയ്ക്ക് കോളേജിൽ നിന്നും വീട്ടിലെത്തിയാലും സ്വരൂപിന് സമയം കളയാനില്ല വിളവെടുക്കൽ യന്ത്രസഹായത്തോടുള്ള പുല്ലുവെട്ടൽ തുടങ്ങിയ പണികളും സ്വരൂപിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽപ്പെട്ടതാണ് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന കൃഷിപ്പണികളും പഠനവും രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ നീളും ഇതിനിടയിൽ ജൈവ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പലയിടത്തു നിന്നുള്ള ഫോൺ വിളികൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന യുവജന സംഘടന എന്നിവയിലെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ കർഷക വിദ്യാർത്ഥി സജീവം നമ്മുടെ പൂർവികർ കൈമാറിയ നല്ല മണ്ണും നല്ല വിളവുകളും ആരോഗ്യവുമൊക്കെ വരും തലമുറകൾക്കും പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ സ്വരൂപ് എന്ന ഈ പാലക്കാടൻ ബിടെക് യുവ കർഷകൻ കാർഷിക മികവ് കൈയാളുമ്പോൾ പഠനത്തോടൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ യുവജനങ്ങൾക്ക് കാർഷിക വിജയവും നേടാനാവുമെന്ന ഒരു പുതു സന്ദേശമായും അത് മാറുന്നു നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആട് ഫാം സംരംഭകർക്ക് പരിശീലനം കാച്ചിൽ നടാൻ മിനി സെറ്റ് രീതി വിശദമായ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് ആട് ഫാമുകൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി മിൽമ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ഫീസ് ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് നാല് ദിവസത്തെ ആട് വളർത്തൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നു പരിശീലന ഫീസിൽ താമസം ഭക്ഷണം ക്ലാസുകൾ പഠന സാമഗ്രികൾ പഠനയാത്ര എന്നിവ ഉൾപ്പെടും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ തൃശൂർ രാമവർമ്മപുരത്തുള്ള മിൽമ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ വെച്ചാണ് പരിശീലനം പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുൻപായി മിൽമ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം പ്രിൻസിപ്പൽ കെ സി എം എം എഫ് ലിമിറ്റഡ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ രാമവർമ്മപുരം പി ഒ തൃശൂർ ആറ് എട്ട് പൂജ്യം ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് എട്ട് ആറ് ഒൻപത് ചെങ്കതളി അഥവാ ചുവന്ന കപ്പവാഴയിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞ ജ്യൂസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വെള്ളായണി ക്യാമ്പസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു 
ചെങ്കതളി പഴത്തിന്റെ സവിശേഷ മണവും രുചിയും ജ്യൂസിലും നിലനിൽക്കുന്നു ഇതുപയോഗിച്ച് വിവിധ തരം പാനീയങ്ങളും നിർമ്മിക്കാം അതുവഴി പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്രാപ്യമായ ചെങ്കതളി പഴത്തിന്റെ രുചി എത്തിക്കുവാനും സാധിക്കും റെഡ് ബനാന കൂളിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ലഭിക്കുവാൻ വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ പ്രോസസിംഗ് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് എട്ട് പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക കാച്ചിൽ നടാൻ മിനി സെറ്റ് രീതി നടിയിൽ വസ്തുവിന്റെ തൂക്കം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപാദന ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതും ഉൽപാദനം കൂട്ടുന്നതുമാണ് മിനി സെറ്റ് രീതി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഭാരമുള്ള വലിയ കാച്ചൽ കഷ്ണത്തിന് പകരം ഇരുപത്തഞ്ചു മുതൽ മുപ്പത് ഗ്രാം മാത്രമുള്ള ചെറു കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ജൈവവളം ചാണകം എന്നിവ അടിവളമായി ഇടേണ്ടതാണ് ഇരുപത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത കഷ്ണങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം തണലിൽ ഉണക്കിയ ശേഷമാണ് നടേണ്ടത് എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് കാച്ചിൽ വിളവെടുക്കാം തെങ്ങിന്റെ കൂമ്പ് ചീയൽ രോഗം വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നു കൂമ്പ് ചീയൽ രോഗമുള്ള തെങ്ങുകളിൽ കൂമ്പോലയുടെ നിറം മഞ്ഞയാവുകയും കടഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒടിയുകയും ചെയ്യും അഴുകൽ തടിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ മറ്റോലകളും മഞ്ഞ നിറമാകും കൂമ്പ് ചീയൽ രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ മണ്ട മുഴുവൻ ചീഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞു വീഴും ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള കോപ്പർ ഓക്സി ക്ലോറൈഡ് തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിലും ഓലയിലും തളിക്കുന്നത് വഴി തെങ്ങിന്റെ കൂമ്പ് ചീയൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത് ദിവസം ഇടവിട്ട് ഇതാവർത്തിക്കണം കൂമ്പ് ചീയൽ പകരാതിരിക്കുവാൻ ചീഞ്ഞ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്ത് കത്തിച്ചു കളയുക നാമ്പോലകൾ മാറ്റിയ ശേഷം ആ ഭാഗത്ത് ബോർഡോ മിശ്രിതം പുരട്ടി അത് നാമ്പ് വരുന്നതുവരെ മഴ നനയാതെ കെട്ടിവെക്കുക തോട്ടത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കൊമ്പൻ ചെല്ലിയെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം ഇനി കമ്പോള നിലവാരം വെളിച്ചെണ്ണ കൊച്ചിയിൽ പതിനാലായിരം രൂപ കോഴിക്കോട് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ തൃശൂരിൽ പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കൊപ്ര കൊച്ചിയിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് രൂപ കോഴിക്കോട് പതിനായിരം രൂപ കൊപ്ര തൃശൂരിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചുക്ക് മീഡിയം ഇരുപത്തി ഒരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ബെസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മഞ്ഞൾ സേലത്ത് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഈറോഡിൽ എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ അടയ്ക്ക പുതിയത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിനും ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിനും മധ്യ കൊച്ചിയിൽ റബ്ബർ അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ നാലാം ഗ്രേഡ് പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ കോട്ടയത്ത് റബ്ബർ അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ നാലാം ഗ്രേഡ് പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ കമ്പോള നിലവാരം കൊച്ചി മാർക്കറ്റിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പതിനാലായിരം രൂപ കൊപ്ര ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് രൂപ പിണ്ണാക്ക് എക്സ്പെല്ലർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ റോട്ടറി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചുക്ക് മീഡിയം ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ബെസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മഞ്ഞൾ നാടൻ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ അടയ്ക്ക പുതിയത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിനും ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിനും മധ്യ ജാതിക്ക തൊണ്ടൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനും മുന്നൂറിനും മധ്യ തൊണ്ടില്ലാത്തത് അഞ്ഞൂറിനും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിനും മധ്യ ജാതിപത്രി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിനും തൊള്ളായിരത്തിനും മധ്യ ഗ്രാമ്പു എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ നാലാം ഗ്രേഡ് പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ ഒട്ടുവാൽ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ലാറ്റക്സ് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ കമ്പോള അവലോകനം ഉത്സവ ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടെ നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്പം സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വിലയിൽ കാര്യമായ വ്യതിയാനമില്ലെങ്കിലും ഉയർന്ന വില നൽകി കോപ്ര സംഭരിക്കാൻ മില്ലുകാർ മടിച്ചു ഇതിനിടയിൽ മാർച്ചിൽ വിദേശ ഭക്ഷ്യയെണ്ണ ഇറക്കുമതി ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ടണ്ണായി ഇറക്കുമതി ഉയരുന്നത് ആഭ്യന്തര എണ്ണക്കൊരു ഉൽപാദകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകും റബ്ബറിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് മുന്നിൽ കണ്ട് സ്റ്റോക്കിസ്റ്റുകൾ കൊച്ചി കോട്ടയം വിപണികളിലേക്കുള്ള ഷീറ്റ് നീക്കം കുറച്ചു ഓഫ് സീസൺ മൂലം ചരക്കിന്റെ ലഭ്യത ചുരുങ്ങിയത് വ്യവസായികളിൽ സമ്മർദ്ദം ഉളവാക്കുന്ന കണക്ക് കാർഷിക മേഖലയിൽ പകരുന്നു കൂറുകിൽ നിന്നുള്ള കുരുമുളക് നീക്കം മുൻവാരങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് ചുരുങ്ങി വിദേശ അന്വേഷണങ്ങൾ എത്തിയതിനാൽ നിരക്ക് മെച്ചപ്പെടാം ഗാർബിൾഡ് കുരുമുളക് അൻപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ന് നടന്ന ഏലക്ക ലേലത്തിന് വന്ന എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കിലോ ചരക്ക് പൂർണ്ണമായും വിറ്റഴിഞ്ഞു ആഭ്യന്തര വിദേശ